Amita Bavou, Otep, Shalom, Salam Alaikum. C'est le hommage depuis le 237. Aujourd'hui, un nouveau chapitre bon à savoir. Le pouvoir du sable. C'est quoi le sable Le sable, c'est une énergie qu'on néglige généralement. Par contre, qui est animée par certaines entités. Le sable est puissant parce que nous foulons nos pierres dessus. Et il fait partie des énergies telluriques. Le sable. Le sable ne sert pas seulement à la sablothérapie. Le sable ne sert pas seulement pour les soins dermatologiques. Le sable sert aussi dans la climatologie, dans la magie. Avec le sable, on peut vous envoûter. Avec le sable, on peut vous désenvoûter. Ah oui, avec le sable, on peut faire un rituel de prospérité afin que vous ayez de l'abondance. Avec le sable, on peut faire ce que vous ayez de la clientèle massive. Quand vous voyez les grains de sable, on peut aussi le faire avec du sable. Jamais il est utilisé dans, les, dans des églises, entre guillemets, et c'est un courant, euh, dans, certaines personnes qui utilisent, certaines, euh, certaines personnes qui, euh, qui ont besoin d'un certain nombre de clientèles par rapport à leur business respectif. Le sable. Avec le sable, on peut créer la dizaine dans votre relation. Il suffit de verser une certaine... Il le sable pris dans un endroit précis, conjurer cet esprit précis, l'esprit qui contrôle le sable, verser devant votre, devant votre cou, votre femme traverse, le lendemain, elle prend ses bagages, elle part. Ou sur le mari qui prend ses choses, il part. Oui, avec le sable, pour séparer des couples. Avec le sable, vous pouvez solidifier votre entreprise, oh, je veux dire votre poste, on vous faites du n'importe quoi, on vous enlève au point. Vous partirez quand vous allez vouloir. Oui, avec du sable. Prendre le sable dans certains endroits spécifiques regorge des grands mystères. Prendre le sable, par exemple, sur la tombe, sur la tombe, dans un cimetière, il est spécifique pour certains travaux spécifiques, on va dire comme ça. Prendre le sable de trois pierres, comme ça, on va dire, dans les foyers artisanales qu'on fait souvent pour faire la cuisson, les trois pierres comme on met des feux de bois. Prendre ce sable-là vous, vous, vous permet de faire des rites de protection. Prendre le sable quand votre ombre sort à midi pile, quand le midi sort, quand midi sonne et que votre ombre sort, prendre ce sable-là avec un étoffe rouge vous protège contre les accidents. Contre les accidents des circulations. Bien évidemment, il va avec certaines invocations. Il joue le rôle à des talismans. Avec un tissu rouge que vous allez payer en quatre. Avec certaines invocations qui vont suivre. Ça vous protège contre tout. Vous faites un accident, rien, rien ne vous arrive. Bizarre, vous sortez comme un miraculé. Prendre ce même sable avec votre ombre. Allez, sur, sur, allez votre ombre, soit vous prenez ce même sable avec, un étoffe, avec une étoffe blanche. Allez dans un deuil ou dans, dans certaines cérémonies. On vous donne du poison avec certaines invocations. Rien ne vous arrive, vous toujours voilà, ça se casse. Le verre se casse. Le plein de nourriture, on vous donne, ça explose. Oui, c'est des secrets. Le sable. Raison pour laquelle on vous dit parfois de ne pas faire du n'importe quoi. De ne pas marcher à certains ans. Parce que avec ce même sable, laissez vos empreintes, on peut vous atteindre. Oui, il faut le savoir. Le sable regorge une très grande panoplie d'énergie. Prends le sable dans un marché populaire comme ça pour vous attirer la clientèle dans votre business. Prends le sable devant l'entrée d'une banque avec certaines invocations précises, avec certaines compositions précises pour faire ce que vous devenez richissime selon votre activité. Déjà, il est, il est souvent utilisé pour certains parfums. Prendre le sable devant la plage où beaucoup de gens ont foulé, sert parfois à bannir certains esprits. Et à appeler aussi certains esprits. Mais là, ça s'accompagne avec certaines invocations. Prendre le sable devant la cour d'une école primaire, où il y a des enfants qui sont à quoi l'âge sexuel, sert à attirer un certain nombre de pouvoirs. Avec le sable, on fait aussi de la divination. Avec le sable, on peut faciliter comme ça les femmes qui ont des problèmes d'accouchement difficiles, oui, avec du sable. On fait beaucoup de choses avec le sable.
vous ne pouvez même pas avoir idée. Le sable. On peut aussi vous désenvoûter avec du sable. Je vais finir par cette petite recette que je vais vous donner rapidement. Vous êtes bloqué, les choses hein, sont un peu difficiles, vous ne savez pas pourquoi ça ne va pas dans votre vie. Prenez le sable ou encore le résidu de sable de votre pied gauche. Vous le raclez, vous le mettez dans une bouteille cassable. Vous prenez l'alphabet français, vous écrivez en rouge. Vous dessinez trois étoiles dessus. Sur les étoiles, c'est-à-dire quand vous dessinez le pentacle, au milieu de cette étoile, vous écrivez votre nom. Sur les trois. Vous pliez. Ce papier vous envoie à l'intérieur de la même bouteille. Vous versez un peu de votre salive. Vous versez un peu de la sueur. Vous faites assez qu'il y ait un peu de sueur, vous mettez à l'intérieur. Vous prenez un peu les cheveux d'ici, devant, vous mettez à l'intérieur. Vous coupez votre dit ongle, l'ongle de l'orteil gauche, vous mettez à l'intérieur. Vous y mettez un peu de l'eau. Vous mettez ça dans du charbon à dents en pleine ébullition. Vous fermez, vous mettez. Ça va commencer à bouillir, 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 bouillir. Pendant que c'est en train de bouillir, vous vous placez à une certaine distance. Vous faites tous vos vœux. Vous faites toutes vos déclarations de bannissement des ennemis connus ou inconnus. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Quand cette bouteille va éclater, parce que vous, quand vous finissez par là, vous pouvez quitter, hein, vous laissez que ça éclate seul. Quand elle va éclater, vous êtes libéré. Bien entendu, ça vous libère de certains envoûtements d'un certain degré. Voilà une recette que je vous ai donnée, gratuitement. Avec le sable, on fait beaucoup de choses. Je saurais tout vous expliquer ici, parce que d'autres rentrent dans le cadre d'initiative. C'est pour mes apprenants. Amitabha à vous, Otep, Shalom. Le roi mage répond au 237, 695, 27, 26, 70. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.